Bueno, ¿qué tal? Um, esta vez estamos aquí de nuevo para, para el siguiente programa de esta pequeña sección nuestra de Futurism Forever en español. Eh, esta vez, y al contrario, como hemos hecho antes, no estaremos tratando con un texto, no estaremos analizando nada escrito, sino que estaremos hablando de, de un tema que es bastante chocante y que suele resonar a pesar de lo poco del que se habla, que es la homosexualidad en relación al nazismo, tanto históricamente como, pues, pues venga, ¿no? En lo que sería después el neofascismo, el neonacionalsocialismo, el neonazismo. Y, y pues bueno, para el programa de hoy está Stenbock y, y Well Don, que, que bueno, yo y yo Lizardi, que seremos quienes llevaremos el programa. Y, y pues bueno, decir que realmente es un tema bastante controversial. Eh, la, la prensa se ha ocupado de soltar en vez en cuando uno que otro artículo al respecto pero han sido pocos los autores este, que, quienes se han dedicado, quienes realmente han tratado el tema como, como se deba. No, no sé si alguien quiere dar algunas palabras para empezar la sección y, y pues bueno, ya, ya entrar a fondo con el tema. Bueno, algo que me gustaría remarcar es que se tiende a pensar que todos estos movimientos, es el fascismo, el socialismo, esconden detrás de sí mismo una estructura ideológica para perseguir todos estos temas de homosexualidad y principalmente viene con una tergiversación por, bueno, eh, esta unión que tuvieron con sectores conservadores y reaccionarios que, bueno, sobre todo tienen un fetiche para perseguir la, la homosexualidad de un modo que resulta grotesco incluso. Y ridículo en varias partes, entonces vamos a, a hablar sobre eh, varios personajes, bueno, sobre Ron principalmente que bueno, supone un estándar de estas cuestiones de los revillos no sé y, y sí. cabría mencionar por ejemplo de que en muchas de esta de que en gran parte esta persecución hacia la homosexualidad eh, no se debió a un componente eh, propio del, de la ideología eh, fascista o nacionalsocialista sino de que al mismo espíritu de la época dado que eh, esto era algo que se veía transversalmente en todos los movimientos políticos y de hecho eh, es de mencionar el que el partido nazi, a pesar de que eh, apro eh, oficialmente eh, hablase acerca de las a favor del artículo 175 del Código Penal Alemán que eh, sancionaba las relaciones sexuales entre hombres, eh, al mismo tiempo era el único partido de la República de Weimar que tenía entre sus altos mandos a un homosexual. Claro, hombre, creo que es muy importante y, y qué bueno que lo dices ya que empezamos, ¿no? O sea, realmente la contrariedad este, ante, el ante la homosexualidad que existió dentro de los movimientos nazifascistas tienen más que ver con, con el contexto histórico que con la cosmovisión de dichas ideologías, ¿no? Y realmente, para la época y para las circunstancias, estas ideologías fueron de algún modo u otro mucho más tolerantes con estos comportamientos que, qué sé yo, el movimiento comunista en Alemania, por ejemplo, ¿no? Empezando con el hecho de que, bueno, el jefe de la CSA, Ernest Röhm, como bien ya mencionas, pues estaba, estaba encargado de la, de la sección de asalto, siendo él un homosexual abierto, ¿no? Entonces, pues es eso, realmente al nazifascismo se le atribuye toda esta cuestión de la, de la persecución contra la homosexualidad, de la represión contra estos... Este, segmentos de la sociedad, pero esto tiene más que ver, insisto yo, y, y como bien mencionas tú también, con el contexto histórico que con la ideología, ¿no? Digo, ya, ya sea que fueses a la Unión Soviética, a los Estados Unidos, al Reino Unido o a la Alemania nazi, el trato hacia los homosexuales es igual, entonces realmente es algo que, que bueno, no, no depende de la ideología. Y, y pues bueno, yo, yo quería empezar con, con esta sección yendo de mano, a The Rhine, ¿no? Esta, esta revista que fue la primera publicación gay eh, del mundo, fundada en la República de Weimar por el anarquista alemán Adolf Frank, que bueno, él, su anarquismo era cercano a, a Stirner en el sentido de este egoísmo libertario, pero a pesar de ello, Adolf Frank sí que guardaba en sí ciertas ideas como el antisemitismo, ¿no? El patriotismo, que realmente eran bastante comunes dentro de la sociedad de posguerra, por lo menos dentro de Alemania. Y, y pues bueno, realmente no existía una incompatibilidad como tal, en el sentido de que él se juntaba con nacionalistas, algunos de los textos de su misma revista hablan sobre el nacionalismo, esto lo discutiremos más adelante, pero de algún modo el grupo que él que va formando en torno a la comunidad política de la revista, pues adquiere como una suerte de, de principio, digamos, de nacionalista eh, en este sentido también similar al de la revolución conservadora, 
de un nacionalismo temprano alemán que empieza a formarse y adquiere un cierto carácter, ¿no? Y bueno, pues colaboradores de esta revista los subieron muchos, muchos de estos también que más adelante se involucrarían de manera directa con lo que fue el nacionalsocialismo. Está el caso de Hugo Hopener, de Fidus, este, este pintor, que pues bueno, él, él era homosexual como tal, y después se dedica a retratar a Hitler en distintas ocasiones, se vuelve un pintor y, y recibe subsidios del Estado. Está también Hans este, Heinz Ewers, de quien Fernando Trujillo ya ha escrito. Está también... Pues bueno, Kurt Hiller, Kurt Hiller es un personaje particular porque él vendría a ser un comunista judío, alemán, que se forma dentro de Der Ein, pero a pesar de su postura ideológica y a pesar de su etnicidad, este, declara una admiración por Mussolini, ¿no? Él admira a Mussolini y escribe distintas cosas sobre él, sobre cómo, a pesar de no ser de izquierdas, termina eh, en la práctica siendo más izquierdista que muchos de los líderes comunistas de la época. Y bueno, otro colaborador importante vendría a ser Carl Gunther Heimsat, ¿no? Este hombre, creo que dentro del círculo cercano a, a la figura de Brandt, sería el que más relación tendría con el movimiento nazi. Él era un filiado como tal a, al partido nazi, al temprano partido nazi de la Alemania de Weimar. Y pues bueno, como autor se dedica justamente a discutir todo el tema de la homofilia, ¿no? Él hace esta distinción entre la homosexualidad y la homofilia, intenta renunciar a las categorías clásicas de, de lo que hasta entonces se entendía como la sexualidad eh, en ese sentido de atenderlo por lo fílico, más que por lo sexual. Y pues bueno, él también habla del vínculo espiritual trascendente, ¿no? Eh, este amor heroico, este vínculo viril, este, que, que más adelante se expresaría como el Mannerbund, ¿no? Este, aquí, aquí conecta también con las ideas de Hans Bluger, Hans Bluger es este otro teórico alemán eh, homosexual miembro del partido nazi, que intenta conectar esta cosmovisión del Mannerbund con las ideas del régimen, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, eh, este principio de asociación masculina, en que las relaciones entre hombres terminan siendo la base fundamental de todo Estado y de toda sociedad. Y es a partir de ello que existe una cierta dinámica homoerótica, este, homosexual, eh, confeso o no, en, en estos ambientes, ¿no? De, de manera que todo nacionalismo termina por ser de algún modo u otro homoerótico. Y pues bueno, esta es la idea, esta es la idea la recibe el, el hombre Gunther Hemsot y se encarga de llevarlas hasta la CCA, ¿no? Hasta la, sec hasta la sección de asalto del partido nazi. Justamente, pues él, él tenía una excelente relación con Rom. Y es a través de, bueno, de Heimsot y de, y de Bluewer que las ideas en torno a la comunidad política de Derain llegan hasta, hasta el movimiento nazi. De hecho, llega a suceder en algún punto eh, en que Adolf Brand, el fundador de la revista, a pesar de ser anarquista y a pesar de él no involucrarse de manera directa con todo esto, pues llega a declarar a Hitler un potencial aliado del movimiento de liberación gay de Alemania, ¿no? Y esto, pues bueno, en sí ya, ya suena bastante impactante. Y bueno, más allá de ello, hay, hay que decir también que Otto Weininger fue una de las influencias de, de Heimsot. Está también Henrik Skurz, este antropólogo y etnólogo alemán, eh, que justamente él tenía una idea similar a la de Bluger, ¿no? En el sentido del Mannerbund, en el sentido también de cómo eh, el hombre es el sujeto político y el protagonista de toda sociedad humana. Y es así que la mujer, condicionada por su realidad biológica, condicionada también por las labores de la maternidad, se ve limitada, ¿no? Y es el hombre entonces quien debe, pues venga, abandonar un poco la familia o trascender la familia para formar vínculos auténticos con otros hombres que permitan el reforzamiento del Estado y de la comunidad nacional. Y, y pues bueno, Skurz, eh, Bluber, Hemshot, Fidus, todos estos personajes que tienen un pie dentro y un pie fuera de lo que sería el temprano movimiento nazi, pero bueno, cuyas teorías serían bien recibidas entre, entre miembros tanto de la CCA como de las tempranas juventudes hitlerianas. De hecho, Bluewer sí que entra en contacto con varios de, varias de las jefaturas de lo que serían las juventudes hitlerianas y sus ideas son bien recibidas, sobre todo en las secciones del sur de Baviera, ¿no? Y, y pues bueno, no sé si alguien más quiera, quiera mencionar algo al respecto. Eh, no. Eh, bueno, luego, por ejemplo, que el propio Hitler siempre tuvo ciertas conveniencias para sonar ambiguo de cara a, a cómo se, se manifestaba, es decir, eh, tanto Hitler como Mussolini empiezan con ciertos discursos, ya sea 
a favor de temas de homosexualidad o cuando ya lo necesitaban también en temas más conservadores y con apoyo a los valores eclesiásticos o conservadores. Cambiaban el discurso según con quién estuvieran hablando, ¿viste? Y es por eso que tanto en un principio se puede ver que no hay un rechazo marcado a la homosexualidad, sino hasta que empiezan a apoyarse mucho más de estos sectores burgueses. Y bueno, siempre fue ir a medias tintas de todo esto. Es principalmente un problema para definir, ya que de, para definir estos partidos y sus ideologías, pues no. Al final de esto siempre son lo que se agarran los, los pseudofascistas para decir que que tal, que tal personaje pensaba tal cosa o que haría tal cosa como eran meras conveniencias políticas y no saben ver más allá de eso. Claro, igual, pues bueno, historiadores tanto favorables como no nacional socialismo reconocen que en un principio el movimiento nazi sí que tenía una cierta tolerancia, incluso un cierto apoyo al movimiento de liberación gay alemán, ¿no? Eh, esto más adelante se iría descomponiendo, se iría alterando pero es algo innegable, ¿no? O sea, tanto desde el nacionalsocialismo como desde su crítica, eh, es una realidad un poco incómoda que se ha intentado encubrir, pero, pues bueno, hay quien lo admite desde, desde ambas posturas, entonces, pues sí. Eh, dado que mencionas a intelectuales de la revolución conservadora como Hans Pfluger, eh, más, más bien como algo anecdótico, eh, quisiera mencionar el caso del de escritor eh, alemán Thomas Mann, eh, escritor de obras como por ejemplo eh, Muerte en Venecia o Doctor Faustus, que si bien eh, durante su... Mucho más, tar mucho más tarde eh, acabaría volcándose más bien al socialismo marxista, eh, durante su juventud eh, fue... Eh, un crítico de la República de Weimar eh, y redactó textos que serían considerados también dentro de la Revolución Conservadora. Mm. Basado. Basado, y, eh, sí. Ajá. No, 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 eh, sigue hablando. Hombre, pues realmente sí existía como este orden, ¿no? De personajes afines. Este, y bueno, la Revolución Conservadora, pues vendría a ser, ¿no? Eh, para la audiencia como este, este temprano movimiento al que pertenecen también figuras como Junger o Moller van den Broek, de, de pequeños, sí, intelectuales nacionalistas, en ese momento previos a, al, al movimiento nazi, que de algún modo pues anteceden ¿no? al nacionalsocialismo, pero sí que, que conectan en cuanto a ideas. Entonces, pues es, eh, ese orbe ya, ya existía, ¿no? De algún modo. Y, y dado que eh, mencionas la influencia que tuvo eh, James Sot con, con respecto a las ESA, bueno, eh, James Sot eh, fue miembro del, del movimiento nazi incluso, era un simpatizante de, de Streiser, a pesar de que eh, a principios de la década de los 30 se iría distanciando del partido, y que, eh, bueno, eh, supuestamente eh, murió asesinado en la noche de los cuchillos largos, aunque... Eh, algunos historiadores duda, dudan de eso eh, bueno, eh, este mantuvo eh, correspondencia con Ernst Röhm y esta correspondencia más tarde sería filtrada por el partido socialdemócrata alemán y es curioso porque eh, este, este mismo partido socialdemócrata eh, al igual que los monarquistas serían de los más de los que más atacarían a la figura de Rom, dada su homosexualidad, eh, acusándolo, por ejemplo, de que eh, los nazis iban a corromper a la juventud por esto. Eh, incluso había un cartel que había hecho, que se hacía por aquella época, en la que salía eh, un joven de la SA abrazado de uno de los, de, como de un oficial, que, bueno, se parecía bastante a Edmund, a Edmund Heinz. Eh, que decía, es un, un, buen, un buen día para ser un lindo chico de las S.A. Sí. Y bueno, eh, eh, en esta correspondencia que mantiene eh, Heimsot con Rom, eh, se habla, por ejemplo, de las posturas políticas de, de Rom con respecto al Mannerbund. Eh, no se sabe a ciencia cierta si eh, estas ideas en Rom eh, llegaron directamente tras leer la obra de Hans Blüher, 
eh, o si fue a través de la revista de Raigene que eh, se sabe que eh, Rom solía re leerla frecuentemente eh, más tarde, eh, si no me equivoco eh, Rom y Bluer se llegaron a conocer en persona en, en la correspondencia eh, muestra su, su interés en conocer en persona a Bluer pero bueno eh, y existe esta concordancia entre las ideas de Bluer y Rom eh, con respecto al Manner Mode, dado que eh, en la sociedad ideal de, de Rom eh, las mujeres no, por ejemplo eh, al igual de lo que hablaba eh, Bluer el, la mujer debería ser relegada a un papel secundario eh, de hecho me gustaría leer un fragmento de la autobiografía de Ron los periodos de esplendor y poder los periodos de lucha nunca han tolerado una posición eminente para las mujeres es imposible imaginar a Alejandro Magno o Federico el Grande a César o a Napoleón el príncipe Eugenio de Saboya o a Carlos XII de Suecia arrodillándose ante la influencia femenina. Ellos fueron los más grandes comandantes de todos los tiempos, ejemplos brillantes, líderes de sus pueblos, pero por sobre todo, rudos héroes de guerra. Y, um, eh, además, cabría, cabría mencionar, por ejemplo, de que junto a esto, eh, el gran valor que daba eh, Rom a las virtudes masculinas, eh, lo que es curioso dado que eh, siendo él un homosexual eh, en la sociedad de la época eh, eh, se solía poner en duda constantemente su masculinidad dado que esta era eh, tradicionalmente asociada a la feminidad y en parte también gracias a la influencia del de sexólogo judío eh, Magnu Magnus Hirschfeld que tenía esta idea de que eh, el homosexual era como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre que, y que fue sumamente criticada también por, por la revista Der Eigene que eh, iba por esta vía más bien masculinista con respecto a la homosexualidad claro, de hecho Hemsworth pertenece al círculo de Hirschfeld y no la abandona eh, la abandona justamente por esta cuestión de que él se refería, bueno el círculo de Hirschfeld se refería al, homo al homosexual en términos de un tercer género, ¿no? Que fue una idea que, bueno, era totalmente contraria a la cosmovisión del círculo de Verain, que justamente hablaban del homosexual como, como un sujeto hipermasculino, incluso eh, cultural y socialmente superior al, al heterosexual, que va más allá, ¿no? No alguien condicionado por su realidad sexual, sino por el contrario. Sí. De, de hecho, eh, esa última idea de la de esta especie de élite homosexual eh, se notaría mucho en la GSA, particularmente a través de, de Ron y de Edmund Hines, que constantemente solían eh, hablar desde, un, desde una postura como si estuviera en un lugar superior a todos los demás miembros de la, del partido de nazi, dada precisamente su homosexualidad. Hombre, también decir que dentro de la CSA existía esta facción, eh, no, no, no lo se pronuncia en alemán, pero eh, al español sería la facción gay o la sección gay, este, sí. que justamente la componía Heinz, este otro personaje, Karl Ernest, Paul Rorbein y, y Gerhard Rosserbach, ¿no? Que bueno, o sea, realmente dentro de las, misa, de las mismas CSA existía un círculo más interno en torno a la figura de Rom en que se practicaba libremente la homosexualidad y, y bueno, más allá de practicarla, se tenía toda esta idea, idea ya, ya respaldada con un argumento político ideológico en torno a la, superi a la superioridad del hombre homose homosexual por encima del heterosexual. Sí, de hecho, eh, los opositores políticos a los nazis eh, solían referirse a la casa parda como la casa parda de los maricones. Sí, exactamente, y cosas del estilo. Bueno, ¿qué querés que te diga? Siempre fue un fetiche más de la derecha y de todos estos elementos más que del propio fascismo que sigue la homosexualidad. Hoy. No es algo hecho, que es natural ni ideológico, sino. De no hecho. Sé, es algo que parece nacer naturalmente estas corrientes, más que. Pero bueno, es, o sea, el fascismo de, nada más que recibió estas cosas por conveniencias políticas, al fin y al cabo. Creo que eso es lo más difícil. De hecho, la persecución a la homosexualidad dentro de la Alemania nazi se vio más bien gracias a la influencia que tenía eh, Heinrich Himmler, que eh, acusaba también a las ideas de, del Mannerbund de ser eh, peligrosas para la, para la familia. Y, eh, y es curioso porque eh, en este mismo discurso que daba Himmler en contra de la homosexualidad, 
eh, menciona de que el Manerfund tiene orígenes cristianos y que se verían en, eh, se verían particularmente en el sacerdocio de la Iglesia Católica que eh, relegaba a la mujer a un papel secundario y, y bueno y de ahí eh, pasaba a comparar el cristianismo con el con el comunismo en todo este, en todo este tema del del papel del papel de la mujer y de su claro. acción subversiva claro hombre igual pues como bien mencionas de hecho las leyes contra los homosexuales dentro de Alemania nazi no se refuerzan sino hasta 1937 y justamente por decisión de Himmler de, de Himmler y de la fracción de la CSS que era dominante por encima de los vestigios de la SA entonces, pues sí, realmente hasta entonces Alemania se había mantenido más o menos tolerante en medida que legalmente la homosexualidad no estaba eh, permitida, pero sí que aún circulaban publicaciones similares a las de Verein, ¿no? Y, y bueno, todo esto es bastante curioso, en el sentido de que jamás hubo una persecución o un fetichismo, como bien lo menciona Weldon, en cuanto al homosexual, sino por el contrario, hubo una tolerancia que no se encontraba en otros países. Digo, para, para esa misma fecha, la Unión Soviética era impensable el que material homosexual eh, circulase ¿no? en los medios y, y en los locales de revistas, como si lo sucedía bajo la esvástica, por lo menos en los primeros años del Reich. Entonces, pues sí, justamente eso, pues bueno, es indicio de que pues la misma naturaleza de este nacionalsocialismo más, más bárbaro, más callejero, como lo era el de Rom y el de la CSA, pues no, no es necesariamente contrario a las prácticas homosexuales. De hecho, sí, eh, Rom, de hecho, Rom en su misma autobiografía mencionaba de que eh, no había nada más falso que la moralina de la sociedad y de que este puritanismo con respecto a la sexualidad... Eh, era más bien reaccionario y no revolucionario como se supone debería ser el nacionalsocialismo. Claro. Más ahí. Sí, sí. Y, y hombre, de hecho, de, de aquí viene todo este mito, ¿no? Del que la prensa tanto ha hablado, tanto en su momento como ahora. Eh, siempre sale algún artículo en vez en cuando. Sobre todo por la figura de Edmund Hens, de, de las orgías nazis, de, de la CCA, de la Casa Parda y todo eso. Pero sí, o sea, en realidad sí que había una actividad sexual, pues digámosle llamativa, ¿no? Por lo menos en cuanto al resto de partidos, porque lo que sucedía en el partido nazi y, y bueno, dentro de ese círculo, era extraordinariamente radical, por lo tanto, tanto a nivel ideológico como a nivel sexual. Eh, bueno, en, en cuanto a la vida sexual de sus miembros, ¿no? En, en comparación a otros movimientos de la época. Uh -huh. eh, exactamente. De hecho, eh, en la correspondencia que mantiene Ron con Heimsot, eh, mencionan que se siente eh, orgu eh, este es orgullosamente homosexual eh, y que, o sea, eh, si bien nu nunca... Eh, públicamente se declara eh, homosexual este eh, siempre se mostró eh, orgull bueno, ya lo dije antes orgulloso de serlo eh, a pesar de que fue algo que descubrió únicamente en 1924 que hasta ese momento había mantenido relaciones sexuales con mujeres también pero que después de, de esa fecha eh, pasaría a ver a las mujeres como abominables eh, a excepción de de la muy cercana relación que mantenía con su madre y con su hermana que eran las dos personas más cercanas a él claro, y todo esto, todo esto como que se torna en una cierta misoginia similar a la de Skurps, no que hablaba justamente de marginar <risa> intencionalmente a la mujer que, que es un poco la superioridad del hombre gay de este hipermasculinismo cultural por encima de la de la mujer, ¿no? O sea, la mujer debe dedicarse a la familia y el hombre ni siquiera eso. O sea, el hombre no debe ser esta figura tradicional que atienda a la familia, sino debe trascenderle, debe superarle y que sea la mujer la que se ocupe de esas cuestiones tan banales como lo son la de la reproducción. Entonces, pues sí, hay como una cierta misoginia en cuanto a la superioridad del hombre gay militante, activo y elitista, ¿no? Que, que eso también... Pues venga, es una idea que, que se ve dentro de la CSA, pero era parte de la corriente gay de, de, de Rain. Y bueno, y cabría mencionar también de que Ron formó parte de una organización que abogaba por los derechos homosexuales, se llamaba la, la Liga de los Derechos Humanos, que eh, se oponía de, directamente a las ideas del comité de Magnus Hirschfeld. Claro. 
Y, y pues bueno, también podemos hablar de otras figuras y pequeños personajes que se fueron dando como, con el eh, tiempo en torno Como al Edmund, Edmund, y bueno, eh, Edmund Heinz también, que es conocido el momento en el que Hitler eh, entra personalmente a su cuarto de hotel durante la noche de los cuchillos largos y se lo encuentra acostado con un muchacho de 18 años que al parecer era su chofer, creo. Mm. Y Lord Sí, y le grita, eh, Heinz, eh, leva, levántate o te pego un balazo ahora mismo. <risa> yo, yo literalmente yo. <risa> ¿Qué cosa? Nadie ha gritado algo como estás arrestado también. Sí. Pues seguramente, y, hombre, digo, ya del momento, y bueno, imagínate. Y bueno, eh... Y me gustaría mencionar también de que eh, dentro del partido nazi había múltiples críticos hacia Rom, eh, personas como bueno, Rosenberg, con quien eh, Rom tenía rencillas personales, dado que este tomaba el concepto del Mannerbund de una manera eh, muy superficial eh, y obviaba sus elementos homosexuales a los que atacaba directamente. Eh, también con personas como Himmler, por razones obvias, eh, como, como Goering, como Heydrich, y cómo eh, había un, ju un jurista, que no me acuerdo su nombre en este momento, eh, Walter Puch, que eh, incluso en 1932 tuvo, realizó un complot para asesinar a Rom, pero de que gracias a los informantes de Rom este consiguió desarticular el, 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 este, este complot, eh, sí, este atentado tempranamente, y que curiosamente después... Eh, este mismo Pug estaría presente durante la detención de Rom durante la noche de los cuchillos largos. Hombre, también decir que, por ejemplo, Roland Freisler, quien fuese, pues venga, presidente del Tribunal Popular desde el 42 hasta el fin del Reich, eh, pues se refirió a Edmund Heinz como héroe de la nación, y esto después de la noche de los cuchillos largos. De hecho, este comentario enfureció mucho a jerarcas nazis, incluso al mismo Hitler, pero, a ver, que habían personajes y figuras dentro del nacionalsocialismo, incluso el que vino después de Rom, que seguían manteniendo esta simpatía, ¿no? Al punto de que, pues bueno, este hombre, que era el jurista más importante de la Alemania nazi, se, se llegó a referir en esos términos a, a Edmund. Sí, y es que, bueno, bueno eh, después de la noche de los cuchillos largos... Eh, Hitler, que hasta el momento había sido bastante tolerante con la actitud de Rom y que como había mencionado antes Weldon, eh, solía cambiar su discurso dependiendo de con quién estuviera hablando con respecto a la homosexualidad de Rom, algunos le negaba de que este fuera homosexual, algunos le decía de que eh, esas eran conductas de su juventud y que ya las había abandonado a otros les decía de que fuesen más abiertos de mente por así decirlo y que lo aceptaran a otros les decía de que no, no le importaba la actitud de Ron y bueno, después de eso, eh, después de la noche de los cuchillos largos este pasaría a denominar las actividades sexuales de Ron como eh, degeneradas y completamente contrarias al ideal nacional socialista Claro, realmente hay una tolerancia inicial pues bastante, venga, considerable pero es a partir de la noche de, de los cuchillos largos, que se produce ya en el 34, que bueno, que todo cambia. Y, y bueno, es bastante curioso justamente porque, eh, a pesar de lo que han intentado decir y dar a entender muchos nacionalsocialistas y neonazis, eh, pues bueno, a Rom y, y, a su, y a su círculo de amistades no, no, no se les extirpan, no se les purgan, precisamente por el mismo hecho de ser maricones, sino más bien por todo el complot que la, la CSA tenía contra eh, el Reich. En, en medida que Rom tenía en mente el producir una revolución contra el status quo y así alcanzar los, <risa> los poderes totales para el Führer, y, y bueno, realmente se da, se da esta purga y una de las justificaciones que se da es el hecho de que haya sido homosexual, pero ese no fue el motivo de, de, detrás de la purga. Sí, y de hecho, bueno, bueno, eh, la cosa y es que Hitler también se ve presionado también por sectores que eran más afines a, a bueno, al a conservadurismo y eso que era el propio ejército de la Verma. Que, exactamente. Bueno, se ve presionado Hitler por estos sectores. Y precisamente tanto para complacerlo se deshace de Rom, Rot, y también eh, cambia totalmente el discurso y ya se enfoca en uno directamente antihomosexual para mantener complacidos a estos sectores. En esto se puede ver también 
yo diría que incluso un acto de traición de Hitler hacia lo que fueron sus antiguos aliados en pro de, de ganarse el favor de la burguesía. Cual, en efecto, de, de, de hecho eh, los eh, oficiales de la Verma se veían amenazados porque eh, Rom hablaba abiert, abiertamente de reemplazar al, al ejército alemán por la GSA. Exactamente. Y, y eso iría de la mano también junto con esto mismo que decía Rom de que eh, eh, le gustaba más bien estar mientras las revoluciones eran hechas y no cuando éstas concluían. Eh, por eso precisamente su actividad constantemente revolucionaria. Sí, sí. Bueno, qué decir, eh, fue un acto totalmente a traición. Eh, más allá de que se haya logrado conseguir un status quo, Rock ni siquiera forcejeó, tengo entendido, contra Hitler ni ninguna otra cosa así, sino que se entregó totalmente y se de, eh, también se fue asesinado. De hecho, gritó eh, Heil mi Führer. Sí, es curioso, es curioso cómo Rom termina siendo de hasta la muerte más fiel al nacionalsocialismo y a Hitler que, que bueno. Y bueno, solamente bueno, eh, para hacer un... Es que, bueno, eh, de, de hecho, eso se debía precisamente a uno de los componentes eh, más importantes de la personalidad de Rom, que era eh, las virtudes masculinas que él hablaba, como serían el coraje, la disciplina o la obediencia. Y que, por cierto, yeah. eh, cabe, menciona, cabe mencionar de que eh, la palabra que él usaba para eh, disciplina, eh, que sería originalmente Sucht, él usaba Manner, Manesucht, que sería como eh, disciplina masculina. En todos mm. sus discursos utilizaba esa palabra. ¿Quién te conoce, Leon Digli? <risa> <risa> Hombre, igual, como un pequeño paréntesis, un pequeño inciso, ya que hablamos de, de la noche de los coches largos, creo que estaría bien también mencionar, eh, sobre todo para esclarecerlo, porque es algo que genera mucha confusión, el hecho de que ni Rom ni, ni la CSA en sí mismas eran particularmente estraceristas, ¿no? O sea, el complot que, que la CSA tenían contra el Reich era muy distinto a los planes de los hermanos Streiser. De hecho, dentro de la CSA eh, existía la figura de, de este hombre, de este militar alemán, que fue el líder de la CSA también, Walter Stenz, que bueno, cu cuya facción era contraria a Rom, ¿no? Y este hombre sí que era más cercano a Streiser. Entonces, pues bueno, él, él no es purgado en la noche de los cuchillos largos, pero el hecho de que Stracer y Rom fuesen purgados en la misma ronda ha, ha hecho creer a, muchos, a, a muchas personas, incluso a mismos nacionalsocialistas, que de algún modo estos compartían ideas, cuando no, realmente les purgan por motivos distintos, completamente distintos. De, de hecho, eh, las posiciones eh, respecto a la economía de Rom, eh, más que cercanas a Stracer, eran cercanas a las del mismo Hitler. Él era muy moderado en ese aspecto. Su actividad revolucionaria se vería más bien en aspectos sociales y en, y en temas como, por ejemplo, el que planeaba reemplazar al ejército alemán por las tropas de asalto. Mm, eh, lo tienes. Entonces, sí, realmente es una cuestión de, de, de esa naturaleza. Y pues bueno, eh, es eso. Realmente Hitler fue bastante camaleónico en cuanto a la sexualidad de Rom. Fue bastante permisivo también con él. ¿Por qué tanto su orientación como sus comportamientos y sus conductas no fue ningún problema, sino hasta la noche de los cuchillos largos, ¿no? Y fue a partir de ahí que tanto él como el régimen adoptó, adoptaron este discurso contrario a la homosexualidad vista dentro del partido. De hecho, Himmler sí que tenía esta obsesión, por así llamarlo, porque no solamente denuncia el Manner von der Bluger, sino que también llega a dar, a pronunciar este discurso contra la homosexualidad en que menciona que al mes hay por lo menos un caso de homosexualidad dentro de la CSS, y esto lo dice, me parece, por el 38, por el 39. Uh -huh. Entonces, pues bueno, Himmler y sus eh, acólitos son quienes se dedican, ¿no?, más adelante, a purgar y a perseguir a los homosexuales, pero es algo que ellos mismos reconocían seguía siendo un problema que les afectaba, o sea, maricones es dentro en, del nazismo seguían habiendo. En, en 1937. Ahí lo tienes, en el 37. Entonces, que, pues, es precisamente bueno, ahí... el, que es precisamente el año en el que la, se, se, refuerzan. se refuerzan las leyes contra la homosexualidad. Eh, exactamente. Entonces Himmler pues, fue muy entusiasta de esta campaña, pero aún así eh, él reconocía que era un problema que afectaba al partido nazi, ¿no? E incluso después de la noche de los cuchillos largos, e incluso después de verse desaparecida 
eh, pues bueno, el, el círculo interno de, de Ron. Y bueno, eh, también creo que valdría la pena añadir que, que este hombre, Adolf Brand, fundador de Derain y quien habría empezado con este primer círculo, que eh, el mismo que llamó a Hitler un potencial aliado del movimiento de liberación gay, pues al morir eh, en un bombardeo eh, de, de los aliados a Alemania, este, se, se le conceden ciertos honores, ¿no? no se le da un funeral de estado ni nada parecido, pero muere con honores, incluso me parece que hubieron varios miembros de la burocracia nazi que le envían varias coronas de flores. Entonces, de algún modo es, es interesante, ¿no? Como, pues venga, el fundador de la primera revista gay del mundo fue elogiado por nazis incluso después de producirse la noche de los cuchillos largos. Y bueno, pues personajes como Bluber también hay que decirlo, no, no fueron purgados y vieron su vida desarrollarse dentro del Reich, ¿no? Con completa normalidad. Es que bueno, es que Bluber después de eso se casó y tuvo hijos y llevó una vida relativamente Más normal. Más decente, sí. sí. Me parece que se casó con una doctora. Uh -huh. Y bueno, y aparte de eso, eh, había rumores de respecto a la homosexualidad de muchos otros eh, jerarcas nazis. Por ejemplo, eh, Hans Frank, el gobernador de Polonia durante la guerra. Eh, su hijo, Niklas Frank, eh, afirma de que... Eh, eh, la eh, una investigación de los tribunales de Nuremberg de determinó de que eh, este era homosexual y que estaba enamorado de Hitler <risa> y que de hecho, eh, según cuenta Niklas eh, este se, se había intentado divorciar de su esposa y que fue por la misma influencia de Hitler que este no lo hizo o por ejemplo, como otros como eh, Wal Walter Funk que fue el ministro de economía que eh, sucedió a a Helmar Schacht, bueno, eh, Funk era constantemente también acusado de ser homosexual y el mismo Schacht usó eh, estos rumores eh, en contra de, de Funk cuando eh, este es obligado a dimitir de su cargo él le acusa de ser un alcohólico maricón Bueno, una cosa para agregar sería que Precisamente acá se pudo ir viendo cómo el Partido Nacional Socialista se va tornando con cierta... ¿Cómo puede ser? Ya se va tornando más a complacer ciertos sectores de la burguesía. Porque al fin y al cabo, por más que puedan calificar quien sea el homofóbico más recalcitrante dentro del fascismo, el tradicionalista más prominente, la idea de Rom era completamente legítima porque era destruir la estructura eh, burguesa que se mantenía. Eh, viejo del decadente antiguo imperio alemán para poder dar lugar a un ejército popular y verdaderamente afianzado los ideales que iban a poder darse en la ciudad. Exactamente. Y es precisamente este punto en el que se va quebrando los ideales y se va pudriendo porque se está chocando contra la realidad. Y que era total... Bueno, por más que las SA gozaran casi de 5 millones de miembros, era realmente difícil que se pudiese llegar a concretar este plan y bueno, era al fin y al cabo el juego político y Hitler solamente tuvo que eh, responderle a todos estos sectores y resulta muy curioso cómo es que eh, después son eh, generales de este mismo ejército al que Hitler decide apoyar los que, eh, los que después eh, complotan para asesinarlo mientras que Rom... Rom en su mismo arresto eh, permanece fiel a, a Hitler, incluso gritando, como ya había dicho antes, eh, Heil mi Führer antes de ser asesinado. Eh, sí, totalmente. Es al fin y al cabo lo que hablamos en el anterior programa. La, la realidad, por el triunfar, termina pudriendo todo dentro. Uh -huh. Claro, pero es muy curioso, justamente Rom, a pesar de ser acusado y señalado como un degenerado, y un pervertido y todas estas demás cosas, pues termina muriendo noblemente, ¿no? O sea, no intenta escapar ni se das la fuga, sino que, bueno, acepta tu destino y te la cara, y, y siéndole fiel a las decisiones del Führer. Y bueno, también está la siendo figura... más real que... Es al fin y al cabo lo que vemos a día de hoy. Eh, un degenerado al fin, ter... eh, un degenerado, entre comillas, calificado por todos estos grupos de conservadores, termina siendo más fiel a a la realidad y al ideal que quienes solo se, no, se buscan enriquecerse de un ideal que no les pertenece. 
Hombre, yo, yo creo que lo que voy a decir es un poco atrevido, pero de algún modo Roma, al aceptar su destino y al mantenerse fiel a Hitler, termina siéndole más, más fiel al nacionalsocialismo que Hitler purgando a los propios miembros que conformaban el núcleo fundacional de, de su movimiento. Entonces, Efectivamente, y sí, acabó, sí. Elimin, elimin, acabó eliminando al área más revolucionaria de su propio movimiento. Y esto le costaría, le costaría bastante porque, bueno, más adelante, e irónicamente, sería esta misma facción a la que defiende, la facción de la Wehrmacht, la que trama contra, contra él un atentado, ¿no? uh -huh. la que, lo que sería la Operación Valkyria. Entonces es muy curioso cómo Hitler purga a los revolucionarios de su partido para eh, defender y proteger a otro grupo que más adelante también intentaría golpearle. Entonces, pues sí, es eh, curioso cuanto menos. Y, y bueno, está también la figura de Baldur von Schira, que fue ese, uh, líder, de la, líder de las juventudes hitlerianas por durante bastante tiempo, de quien se rumoraba era bisexual, ¿no? Y de hecho se dice que de él, pues venga, dentro de, del círculo interno de las Hitler Jugend, sí que se sabía, ¿no? Que, que era un homosexual. Y de hecho, él sí que adopta algunas de las ideas de Bluber y le cita de manera explícita. Sí, de hecho estaba influenciado por esta obra acerca de la Van der Vogel que había escrito Bluber. Exactamente. Y bueno, de hecho, de hecho existen grandes similitudes entre la Hitler Jugend y la Van der Vogel. Mm, sí. Y, y bueno, es, es cuanto menos interesante. Y, y bueno, yo, yo creo que por el momento ya hemos abordado lo, lo esencial en cuanto a la homosexualidad dentro del temprano movimiento nazi y después de, de los remanentes que quedarían después de anoche los cuchillos largos. No, no sé si quieren comentar algo más eh, antes de pasar a pequeños personajes y después de ello a la figura de... de ah, perdón, a, al contexto del neofascismo. Nada, solamente preguntar, eh, consultarles a ustedes dos si... ¿Realmente Rom tenía alguna ambición personal detrás de todo este movimiento que estaba haciendo con la CSA? Eh, ¿Tenía no. una ambición de enriquecerse personalmente o de enriquecer al partido? Que al fin y al cabo es lo que importa. No, de hecho, eh, él, como ya había mencionado antes, eh, estaba muy marcado por las eh, virtudes marciales masculinas. Y, y bueno, eh, si es que realmente hubiese eh, planeado enriquecerse... Eh, personalmente no creo que hubiese muerto eh, saludando a Hitler ¿no? si es que tuviese eh, ambiciones personales eh, en este proyecto claro, igual que cuando se le exilia a Bolivia eh, que se va a Sudamérica por durante un tiempo, sí. él acepta esa decisión y cuando lo llaman de vuelta él también lo acepta, entonces yo creo que Rom estaba 100% entregado yo creo que fue el primer gran mártir del nacionalsocialismo en ese sentido. O sea, él entrega la vida y entrega también la muerte por el ideal, realmente. O sea, termina siendo bastante fiel y tenía este sentido de obediencia y correspondencia hacia esa jerarquía superior de la que tanto habla y de la que tanto refiere al hablar de Mannerwood. Bueno, sí, sí. Porque es también común pensar que Bueno, es un agravio bastante común pensar que Ron buscaba eh, Buscaba un objetivo personal detrás de Detrás de todo este movimiento que estaba haciendo con la sociedad O sea, eh, claro. tenía, eh, tenía algunas ambiciones políticas Como por ejemplo era el de derogar el artículo 175 del código penal Pero eh, no tenía ningún objetivo personalista Sí, exactamente, no buscaba reemplazar a Hitler o volver a, para, para modificar todo el movimiento a partir de su visión y nada, evidentemente. Sí, igual él mismo, él mismo negaba ser un político, él decía que era un soldado y ya, o sea, él no tenía sí, ese sí, era un, De hecho, eh, se definía como un soldado político y un revolucionario. Ahí lo tienes. Bueno, nada más. Uh, sí. Sí. Eh, ¿Mande? ¿Mande, Wendo? No, 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 no tengo nada más que agregar Va, y bueno, creo que podríamos entrar a pequeños personajes de la época Fines del fascismo, que también coquetearon un poco con, con esta cuestión Desde la homosexualidad o la bisexualidad Como lo fue el caso de Rita Vintor Orman que fuese la fundadora de los British Fascists, ¿no? Este movimiento sería el primer partido fascista de Inglaterra y también el primer partido, el partido político fundado por una mujer, ¿no? 
donde ella, ella era bisexual, ella se transvestía, de hecho su amante fue María Sofía Allen, que fue esta eh, lesbiana sufragista icónica de la época, y, y bueno, dentro de su círculo, a pesar de que tenían una comprensión muy pobre del ideal fascista, pues habían logrado conectarlo un poco tanto con el sufragismo y el feminismo como con el movimiento de liberación gay y el activismo gay dentro de Reino Unido, ¿no? Realmente hay personajes de los más particulares, incluso dos de ellos transexuales, que, que se integran al movimiento de Rotalind Roman, ¿no? Y, o sea, incluso me, pare, me, me parece de que eh, uno de los transexuales fue incluso amante de la misma Linto Roman. Sí, 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 sí. Eh, es más, Mary Sophie Allen, además de ser lesbiana, se transvestía. De hecho, ella sirvió para la policía de Reino Unido. Fue uno de los primeros cuerpos femeninos en la, en la historia de, de, de la policía de Londres. Y ella rechazó el uniforme femenino. Ella se vestía como, como varón. Re llevaba el mismo uniforme que, que, que venga, que los hombres. Y es muy curioso porque Mary Sophie Allen entra en contacto con o, otros personajes del fascismo. Este, en los años previos a la guerra se da una gira por Europa y conoce en persona tanto a Mussolini como a Hitler, ¿no? Entonces, pues venga, o sea, el grupo como tal no tenía muy claro lo que era el fascismo, pero puntualmente sus figuras sí que estaban más que interesadas. Uh -huh. Totalmente, y, bueno, al final, y... la esencia. Claro, y, bueno, y, y en el mismo país, en Inglaterra, eh, había otra figura que también fue afina al fascismo y que eh, es bastante eh, importante dentro del mundo literario, que sería el amante de Oscar Wilde, Lord Alfred Douglas, quien eh, eh, después del encierro de Oscar Wilde, después del juicio contra Oscar Wilde, eh, se volvería eh, profundamente antisemita, siendo incluso uno de los primeros en traducir los protocolos de los sabios de Sion al inglés, y además se declaraba públicamente como admirador de Hitler. Este mantuvo correspondencia con un antropólogo inglés que era miembro de la Unión Británica de Fascistas que se llamaba eh, George Peter Rivers. Y bueno, en esta correspondencia que mantuvieron eh, declaraba eh, adherir completamente a las ideas de, de Rivers y eh, se declaraba simpatizante de Oswald Mosley. E incluso mm -hmm. es curioso porque en 1940... Eh, eh, escribió un panfleto un panfleto llamado eh, Irlanda y la guerra contra Hitler en la que dice de que Inglaterra merecía perder la guerra contra, contra Alemania y además era, era un firme opositor de Winston Churchill al punto de que Churchill llegó a ponerle una, una demanda por difamación Hombre, esto, esto me hace recordar un poco la figura de Radcliffe Hall, ¿no? Quien fuese esta poetista y escritora lesbiana, que bueno, ella escribe este famosísimo libro, ¿no? El Pozo de la Soledad, es una de las primeras novelas de temática lésbica, que me parece ser, escribe en el 28, y bueno, ella, este libro le, le hace ser marginada en toda la escena de escritores de Londres, pero bueno, ella era simpatizante del fascismo, tanto italiano como británico, de hecho durante un tiempo y durante el fascismo se va a vivir con su amante a Italia, y pues es, pues bueno, curioso, ¿no?, que estas figuras abiertamente homosexuales, incluso marginadas por serlo, estuviesen tan del lado del fascismo. De hecho, más adelante, eh, ella entraría en contacto con la misma Rota Linto Rorman. Y de bueno, hecho, eh, también... Ah, ¿sí? y, y bueno, y también eh, otra mujer lesbiana... Eh, Bastante curioso porque sería el caso de Gertrude Stein, que era una escritor, escritora estadounidense eh, lesbi lesbiana de origen judío, que bueno, eh, vivió su, sus últimos años en, en Francia y se declaraba públicamente como eh, simpatizante del régimen de, del mariscal Petain en, durante la Francia de Vichy a pesar de ser eh, lesbiana y de origen judío. Hombre, recordad este otro, que es Víctor Bar Barker, este, que bueno, fue, fue transgénero, nacida mujer, este, transición a ser hombre, y es muy curioso porque ella se integra a los National Fascisti, ¿no? que fue justamente una decisión de los British Fascisti de Rotan Inter Norman. Y siendo lesbiana, siendo transgénero, incluso llega a casarse con una mujer, que fue un matrimonio, pues venga, entre que sí, entre que no, no procesó legalmente, pero más bien simbólico, y milita en el fascismo bastante tiempo. 
Y, y bueno, es, es todo bastante curioso. Uh -huh. De hecho, si no me equivoco, esta tipa sacaba bastantes chipas con Mosley. De hecho, era bastante común las acusaciones de parte de esta mujer a... Bueno, hacia Mosley por parte, por si no sé, llamarlo comunista, si no me equivoco. Ah, sí, sí es lo, lo, que, lo que decía el Orman. Sí, pero eso era bastante autista porque llamaba a Mosley un comunista por intentar hacer exactamente lo mismo que había hecho Mussolini en Italia. Sí, o sea, ya, ya como un comentario personal, pues yo prefiero al Inter Orman por encima de Mosley, me parece más auténtica, me parece revolucionaria, me parece de algún modo de un espíritu más combativo, pero realmente ella no era una mujer de política, o sea, ella funda a los British Fascisti por toda la emoción de que se produce la marcha sobre Roma en Italia y decide traer algo similar, eh, entendiendo esa esencia y ese estilo, a Reino Unido, pero no es que ella fuese una académica ni mucho menos una erudita, o sea, realmente ella no entendía del todo lo que era el fascismo, por más que vistiese la camisa negra y diese el saludo romano, y en ese sentido, pues Mosley sí que sabía lo que hacía, ¿no? O sea, Mosley sí que entendía lo que era el fascismo y estaba formulándolo a su propia manera. Entonces sí, hay algunos eh, roces entre... Y, el apart y, aparte era, y aparte era una tomboy Jeff, yomi yomi. <risa> basada, basada y de hecho, ahora que mencionas a esta mujer de la Francia de Vichy, está también Violet Morris, ¿no? que Violet Morris no solo era lesbiana, sino que también era, bueno, se trasvestía de hecho le llamaban por un nombre masculino, y fue espía de la Gestapo durante la ocupación fue espía de la Gestapo, colabora para la Francia de Vichy, y, y bueno antes de eso, en las Olimpiadas del 36 que se llevan a cabo en la Alemania nazi fue un invitado de honor de Adolf Hitler ¿No? Entonces, pues ahí lo tienes, a Violet Morris, que, que bueno, se suma a la lista de personajes queer de, de nazifascismo. ¿Y Brasilac? Sí, Robert Brasilac, que es este, bueno, oh, personalmente a mí, a mí me fascina Brasilac, que creo que fue de los mejores autores que dio su generación, que fue este autor colaboracionista, este, director de varios diarios colaboracionistas durante el periodo de Vichy, que al final es ejecutado eh, en el, eh, sí, en el 45. Y en la orden de ejecución, durante el juicio, se menciona que uno de los motivos, eh, y, y bueno, también de lo que se le acusa, es explícitamente de haberse acostado con el enemigo, porque se dice que Brasilac tuvo varios amoríos y varias aventuras con eh, pues, miembros de la CSS y de la Wehrmacht que ocupaban este, París. Y pues él fue un homosexual, como también lo fue Henry de Monterland, este, que también fue colaboracionista, está también Pierre Drew de la Rochelle, Drew La Rochelle, digámosle que fue un bisexual porque al final él estaba casado y tenía sus cosas con la mujer, de hecho fue un amante pasional de la mujer, pero tuvo sus tempranas aventuras con, con, con hombres. No, pero bueno, Brasilac nos conecta también a la figura de Jean Genet, que, que si bien Jean Genet no Basado. fue... Sí, basadísimo. Si bien Jean Genet no fue ningún fascista, él sí que tenía un interés, eh, de hecho en su obra Pompas Fúnebres o Servicios Fúnebres, eh, pues expone el tema del, del fascismo desde un cierto romanticismo, ¿no? Pero nace. Esto también sí, se de, ve. De hecho, de hecho, esa novela se trata precisamente de alguien que tiene un amorío, con, de un hombre que tiene un amorío con uno de los miembros de la SA, si no me equivoco, si no mal recuerdo. Sí, sí, de la milicia. Y que, y que por cierto, también eh, esa misma novela eh, inspiraría algunas fotografías de Fred H. Berger de la Propaganda Magazine y canciones de, de Douglas June. Pierce de Death in June. Hombre, antes de entrar a, a ese tema de, de la Propaganda Magazine, quería mencionar ya por último la figura de Marcel Johan Duc, que de hecho fue una gran inspiración de Jean Genet. Hay una cita muy interesante de Genet en que llama a Johan Duc su, su principal y más grande inspiración, que bueno, Johan Diu fue este autor cristiano, metido en el esoterismo cristiano, pero a la vez que fue un homosexual latente, un homosexual latente, y esto lo expone en toda su obra, pero que eh, de, de modo similar a algunas figuras que ya hemos mencionado, fue un acérrimo antisemita, ¿no? De hecho, en el 38 escribe este panfleto antijudío, El peligro judío, se titula, y ya para el 41 es invitado personalmente por, por Goebbels a, a Berlín, a que se pasee por Alemania. Y él, él acepta, encantado. Entonces, pues bueno, eh, o sea, es un poco similar a lo que pasa con Jeanette, pero en este caso él sí se involucra ya, ¿no? Con la escena nazi de Alemania, yendo personalmente por invitación de Goebbels. 
Y, y bueno, el tema de Propaganda Magazine y toda esta subcultura que se da en los Estados Unidos, bueno, no solo en los Estados Unidos, sino también en Reino Unido, ¿no? En torno a este fetichismo sí, estético eh, de la que viene, viene, viene precisamente del, del punk rock y del rock gótico. Claro, y que más adelante se desarrollaría ya hasta los ochentas en lo que sería el neofolk. Que igual es muy interesante sí. porque de algún modo lo, lo que pasa dentro de esta escena radical disidente de la música es que eh, pues uno adhiere los elementos y la estética del nazifascismo por llevarle la contraria a las generaciones pasadas, ¿no? Digo, en vemos el caso de Reino Unido y Estados Unidos, pues los hijos, los hijos rebeldes, punks, para hacer molestar a sus padres, a cuya generación había combatido en la Segunda Guerra Mundial, pues llevaban esvásticas y, y claro. llegaban a los cops. Como por de ejemplo, eh, es muy famosa la imagen de Sid Vicious, de los Sex Pistols, eh, claro. con, la, con una polera con una esvástica. Exactamente, o qué sé yo, Joy Division. O por ejemplo, ¿no? Sí, que, te, que bueno, su primer, su primer EP tenía como imagen a un Hitler Jugend y, tenían, y la primera canción de ese mismo álbum eh, era acerca de Rudolf Hess. Exacto, sí, sí, y de por hecho. E y por ejemplo, también. Ciertos, sí, eh, había, una, había una canción que. Bernard, so Bernard Sommer, el guitarrista de la banda, empezaba gritando eh, ¿Acaso ya se olvidaron de Rudolf Hess? O por ejemplo también eh, eh, Siuxi Siux de Siuxi and the Banshees que solía aparecer con esvásticas, así como también solía aparecer como con las estrellas de David durante, la, durante sus shows. Y bueno, más adelante, justamente tras el suicidio de Ian Curtis, la formación de este nuevo grupo de New Order, que recibe el nombre <risa> también, pues bueno, de inspiración nazi por ahí. Y, y bueno, pues sí, de algún modo esto se torna más como en un cierto fetichismo estético que termina convirtiéndose y tornándose en una simpatía ideológica, por lo menos en el caso de la Propaganda Magazine. Para quien no lo sepa, entre la audiencia, Propaganda Magazine fue esta revista... Uh, digámosle gótica de la subcultura punk de, de la costa oeste de los Estados Unidos, dirigida por este hombre, Fred H. Berger, que tenía estos tintes tirando un poco hacia el tabú, hacia el tabú, hacia el homoerotismo, hacia el nazismo, hacia el satanismo, que bueno, que jugaba con una cierta, de, una cierta serie de elementos y cosas, pero cuyo, cuyo elemento principal era justamente la, la cuestión nazi, ¿no? Digo, no había número de propaganda eh, magazine, que, que no se viese influenciado directamente por el nacionalismo. De hecho, incluso... de hecho en, su, en sus portadas, eh, en el logo solía aparecer una Totenkopf. Claro, la Totenkopf fue el icono de la propaganda magazine que se veía tanto en sus playeras como en la misma portada de la revista. Y el mismo y... Fred H. Berger confesó tener simpatías. Sí, e incluso escribían artículos como, por ejemplo, este de qué tienen en común los... los eh los punks con los oficiales de la SS nazis, el fetichismo por las ropas de cuero. Claro, como que intentaban conectar la mitología nazi con toda la subcultura, y eso también es un esfuerzo, hombre, bastante interesante. Y bueno, Fred H. Berger, él, él menciona también en varias entrevistas que algún tío suyo había sido miembro de la CSS, ¿no? O sea, él realmente <coughs> mantenía una cierta simpatía. Y pues bueno, ya, ya que nos estamos moviendo un poco por... Y, bueno, eh, y, y sí. además de que eh, su fotografía, eh, había muchas que estaban eh, inspiradas por la obra de Yukio Mishima. Eh, había una que se titulaba, de hecho, Los colores prohibidos. Y había, había otra que eh, me parece que hacía referencia al, al suicidio de Mishima también. Mm. Hombre, eh, igual... Hombre, la figura de Mishima creo que valdría la pena mencionarla, pero creo que es meritorio de su propio programa, ¿no? Digo, sí. ya, ya la próxima semana justamente tendremos a Mishima con propósito de su aniversario. Entonces, ¿Manda, manda, Weldon? Well sobre la homosexualidad de Mishima. ¿no? Sí, No, sobre claro. Mishima en general. Sí, sí, pero digo, vale la pena mencionarlo por el tema, pero, pero sí que ya, ya lo tendremos en su propio programa. Y que, bueno, sí. Sí, exactamente. Y pues bueno, ya, ya que entramos en el neonazismo, en el neofascismo, también está este movimiento muy interesante de Russell B., también fundado en la costa oeste, en California, que, que es la Liga Nacional Socialista de América, ¿no? que fue un movimiento neonazi 
pero cuya membresía estaba reducida a hombres blancos, estadounidenses y homosexuales. O sea, no era un movimiento pro-gay, sino que era un movimiento explícitamente gay, de gay y nazi. Y, y, era sí, y que te, de hecho tenía entre sus objetivos la liberación eh, económica, política, social y sexual del hombre ario. Y se refería a los eh, hombres blancos homosexuales como la vanguardia del movimiento, del movimiento nacional socialista. Claro, claro, y muchos han acusado a este movimiento, a este pequeño y grupúsculo movimiento, de, pues, pues venga, de algún modo ser política satírica o política parodia, ¿no? Una parodia política, pero en realidad Russell B. sí que estuvo muy metido en la escena neonazi, e incluso después de la desaparición de este movimiento, él, pues venga, continúa con sus actividades de distribución de propaganda de películas, que me parece es algo que sigue haciendo desde las sombras hasta el día de hoy. Entonces, sí, pues ser un incluso... movimiento... Incluso sí. las, re, las revistas de este movimiento de la Liga Nacional Socialista eran altamente homoeróticas, algunas eh, rozando incluso lo pornográfico, porque se solía representar a hombres eh, blancos, desnudos, eh, cubiertos con símbolos nazis como esfásticas, o incluso eh, a veces eh, orgías incluso. Claro, igual pues venga, es una cuestión ahí interesante porque iban en serio en medida que de verdad eran nazis y de verdad eran homosexuales, pero jugaban un poco con esto, ¿no? Digo, se permitían eh, apelar un poco al shock, ¿no? Y sobre todo a impresionar a los antifascistas. Y bueno, eh, esto ya es más bien anecdótico, pero durante el festejo del orgullo gay en, en, julio de 19, en junio perdón, de 1977, eh, la Liga Nacional Socialista América solicitó una plaza para ir a marchar y se les negó, se les negó, pero bueno, ellos tenían la completa intención y disposición de ir a marchar con banderas homosexuales y esvásticas, que hubiese sido un escenario, pues bueno, espléndido, pero bueno, no, no se produce justamente por este rechazo que, que se le digo, es bastante natural, ¿no?, el movimiento gay del entonces, y estamos hablando de los 70s, 80s, eh, pues bueno, le fuese contrario a estas acciones marginales del neonazismo. Y bueno, también está el caso, por ejemplo, de, de esta figura tan, tan icónica, Michael Kuchnen, eh, cuya memoria es aún recordada al día de hoy, incluso por los neonazis más conservadores y más reaccionarios, que fue un abierto homosexual. Eh, a este hombre se le atribuye el ser el padre fundador del neonazismo alemán. Es el primero, después de la caída del Tercer Reich, que intenta reformar, no reconstruir, sino reformar los vestigios del nacionalsocialismo en medida que él, como, como algunos ex miembros del Reich, que después harían sus pequeños partidos, no intenta reconstituir lo que sería un movimiento nazi, sino darle un nuevo enfoque, ¿no? Él, de hecho, a él se le atribuye también neonazismo, neonacionalsocialismo, como parte de ese neo, de esa etimología de lo que es nuevo, ¿no? De refundar lo que es el nacionalsocialismo. Y, de hecho, en 1986 escribe un panfleto precisamente llamado... Eh, Nacionalsocialismo y homosexualidad. Claro, en que expone en todas que, estas cuestiones. Sí, y explora precisamente la idea del Mannerbund, eh, hablando acerca de esto de que las relaciones homosexuales eh, ayudarían a fortalecer los lazos entre los hombres de una sociedad, particularmente en ambientes militares. Y es, y es muy curioso porque en este panfleto que mencionas, él llega a afirmar cosas muy radicales, ¿no? Tal vez un poco también intentando apelar al shock. Pero llega a decir que uno de los motivos del fracaso del Tercer Reich es que eh, a partir del 37 empezasen a reprimir a los homosexuales y también lo atribuye a la erradicación de la sociedad. Sí, y afirma de que ese fue uno de los motivos por los que finalmente acabaría cayendo el Reich tan temprano. Exactamente. Y bueno, pues estamos hablando del, del padre fundador del neonazismo alemán, que no es poca cosa, y luego este mismo hombre llega a morir de sida, obviamente, pues bueno, como producto de su vida sexual, y eh, en el proceso eh, termina siendo amante también de Michael Cagnet, ¿no? Michael Cagnet, que sería este francés, eh, miembro de la Grece, miembro de la nueva derecha francesa, que este hombre haría, fundaría, perdón, la revista Gaye France, Francia Gay, eh, de material homoerótico y de derechas, en la que colaborarían figuras de, del grosor de Alain de Benoit, ¿no? Digo, Alain de Benoit, que es, pues venga, la cabeza de toda la nueva derecha francesa sí. colaborando para revistas homosexuales. Una, eh, una pregunta, sí, ¿Fue, sí. ¿fue su círculo el que eh, tradujo algunos de los textos de Hans Blumer en francés? Sí, sí de hecho sí, varias citas, 
varias citas mencionan eso, varias fuentes mencionan justamente eso, que en algún momento neofascistas franceses se interesaron en la obra de Bluewer e intentaron rescatarla, fue justamente el círculo de Kaiknet. Sí, porque eh, es, son pocas las traducciones que existen de Hans Bluewer, de hecho, eh, había una en la que estaba trabajando Francis Parker Jockey antes de su arresto eh, por parte del FBI, eh, de, la, de la obra de Bluer que era el rol del, del erotismo en la sociedad masculina y, um, pero bueno esta obra quedó inconclusa dado su arresto lamentablemente sí hombre, para que no lo sepa también entre la audiencia que estamos hablando aquí de figuras un poco más marginales un poco más oscuras dentro del neofascismo pues Francis Parker Jockey es este intelectual estadounidense, neofascista, Spengler, eh, de la línea de Spengler. Escribió y, Imperium. Pues, bueno, eh, sí, autor de Imperium, es importantísimo libro, que, bueno, él también intenta establecer lo que sería la continuación de un fascismo eh, desde, eh, pues bueno, la, la realidad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Y él también tenía posturas muy interesantes, que creo también sería una de esas figuras eh, meritorias de un programa entero, este, él proponía eh, una alianza entre los movimientos nacionalistas y la Unión Soviética, también durante un tiempo trabajó para el gobierno de, de Nasser en, en, en el Egipto, eh, justamente trabajando en propaganda antisemita, e incluso intentó hacer lo mismo en Cuba, no tuvo mucho éxito, no logró acercarse a Fidel, pero viaja hasta Cuba con esa propuesta, y bueno, el FBI estuvo detrás suyo. Y cabe mencionar de que eh, escribió una novela erótica léfica de BDSM. De temática lésbica. Sí, sí, sí. Que fue bastante popular por aquella época y que además eh, fue el esclavo sexual, por así decirlo, de una sugar mommy judía. Que lo mantenía en Nueva York y duró varios meses. Basado. Aquí, entonces, basado, ojalá yo. Literally <risa> vi en algunos años, si tengo suerte. Y, y, <risa> imagina. Imagina eh, ter terminar de ser eh, dominado por su sugar mommy judía para después escribir eh, erótica léfica <risa> y, tradu y tra traducir textos de liberación homosexual alemanes. Y Imperium, ¿no? Me lo imagino después de ser pellado. No, escribiendo algún párrafo de Imperium mientras es pellado. Pero sí, 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 sí. <risa> Ojalá yo. <risa> I wish. Pero sí, pero sí, hombre. Y pues bueno, está la figura de Michael Cagnet, más adelante también entran personajes como Douglas Pierce, eh, que de hecho él estaba, en, bueno, estaba y está en contacto con Fred H. Berger, ambos siguen vivos, <ríe> que, que bueno, que funda... Eh, bueno, Real, sí, realizó sí. varias entrevistas para la Propaganda Magazine. Sí, así es, que algunas de ellas han sido digitalizadas y están disponibles en la página oficial de Dating You, ¿no? en que se conservan, pues bueno, uh -huh. archivos, fotografías y demás cosas. Y pues bueno, Douglas Pierce y, y su proyecto Neofolk, que es Death in June, Muerte en Junio, eh, nombre que justamente hace referencia a la noche de los cuchillos largos, que se da en, a finales de junio, en principios de julio, este pues bueno, funda lo que vendría a ser de algún modo fundador de, de Neofolk, y trae toda esta temática un poco del nazismo pre-hitleriano, ¿no? Del nazismo <risa> previo a Hitler, previo de la llegada al poder, previo de la noche de los cuchillos largos, que apela tanto a la figura de Rom, de hecho Rom aparece en algunas de las primeras portadas de Betting June, sí, y, y al Hitler. Y, y de hecho, eh, una, de las primeras can una de las canciones que aparece en el primer álbum de Betting June es... Eh, Till the Living Flesh is Burned es precisamente acerca de la noche de los cuchillos largos. Y luego está también el famoso Brown Book, ¿no? Que es un álbum que está. Es el único sí. álbum de Death Young que está prohibido en Alemania. Sí, porque tiene una interpretación de la canción de Horst Wessel. Así es. Y, y que además es en esa canción en donde está en In the Fog of the World, que está inspirada en la obra de ritos funerarios de Jan Genet. Claro, y luego, pues bueno, esto también, yo, yo creo que habría que hacer un programa específicamente sobre el neofolk, pero eh, este hombre colabora también con otro proyecto musical que lleva a Eric Onofal, Les Jujux de la Princesa, Las Joyas de la Princesa, uh -huh. también sí. de neofolk, música marcial eh, parisina, y justamente eh, en algunas de las canciones se da la libertad de interpretar algunos fragmentos de los poemas de Jean Genet, ¿no? De hecho... Eh, él menciona explícitamente en varias entrevistas que Erne Rom, Jin Janet y Yukio Mishima 
los tres eh, de algún modo ligados o relacionados de alguna manera u otra con el nacionalismo y también los tres homosexuales vendrían a ser sus principales referentes. Entonces, pues sí, de, de algún modo se conserva pues esta orbe, ¿no? Y, y bueno, y... Douglas Pierce... Sí, sí. No, 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 y sí o no. Hombre, D Douglas Pierce sí que da un poco más sus piruetas escénicas e incluso lleva a la Totenkopf bañada en los colores del arco iris, al igual que lo hace con, eh, pues venga, el sol negro, ¿no? Que se presenta sí, así eh, con estampas, eh, parches y banderas. E incluso eh, en algunas entrevistas cuando se le ha preguntado acerca si es racista o nazi, eh, ha respondido de, diciendo de que le gustan los hombres blancos de una cierta edad y que no estén circuncidados. <risa> Así que sí, sí. Y, sí, y dice de que entonces la raza sí es algo importante para él. Sí, digo, eso de nadie que lo manejes es muy interesante porque en lugar como de escaparse, en lugar de soltar ese discurso y decir algo como, no, ¿cómo voy a ser nazi si soy maricón? Es a través del hecho de que es maricón que te permite o te da a entender ¿no? su postura ideológica. Entonces es, es muy entretenido, es muy curioso. Lo y, bueno, y, tiene, y tiene varias, varias canciones que tienen temática homoerótica, como por ejemplo en Hallows of Devotion, que está en su álbum más conocido de eh, Bad Warren's When the Symbols Shatter, que como explica él en un concierto, eh, se trata sobre un encuentro amoroso que tuvo con un sacerdote, sí, con un sacerdote una vez. O por ejemplo, en, en su álbum eh, Nada, es, la primera canción es eh, The Honor of Silence, que, sí, mm. que es claramente de una temática homoerótica. Aunque esta, estaría inspir aunque esta está inspirada en, un, en los tres primeros versos que fueron escritos por David Tibet. Mm, entiendo. Hombre, esto no lo conocía yo, pero igual, digo, eh, digo eh, la mitología de Dating Jun está compuesta por eso, ¿no? Por este, digamos, de nazismo de, de la CSA, este nazismo bárbaro, de rom, rom, romesco, si se le puede llamar de algún modo, y el elemento morótico, ¿no? Que es muy potente. De hecho, él ha dicho eh, explícitamente también eh, el hombre, el, el señor Pierce, ¿no? Que de algún modo el hecho de ser gay es un, venga, es un elemento importante para el proyecto de, de Tim Jun. Sí, y de hecho ha dicho de que eh, sus dos autores favoritos son eh, Jin Genet y Yukio Mishima y que en parte es precisamente porque son homosexuales que estos autores le gustan. Claro. Y bueno, también está esta, esta otra cuestión de when we have each other, we have everything, ¿no? Que, que bueno, sí. también es eh, la, por, la, por, la portada son estos soldados alemanes besándose. Exactamente, sí, sí. Entonces, pues bueno, él apela, él y mucho a esta cuestión era, pues venga, muy bárbara. Pues bueno, no, no es ningún autista, no lo va diciendo por ahí, pero lo da a entender de manera, pues, visible. Uh -huh. Y bueno, y ya que hablabas antes de Michael Kunen, que precisamente murió de SIDA, eh, me gustaría mencionar el caso de Nicky Crane, que también es, que eh, fue el rostro del movimiento skinhead neonazi en el Reino Unido durante los años 80. Y bueno, estuvo arrestado dos veces por violencia contra personas negras eh, y que era muy cercano a la banda Screwdriver, una de las bandas skinhead más conocidas. Más conocidas. Era amigo personal de Ian Stuart Donaldson y llegó a escribir letras para algunas canciones de la banda y diseñar portadas para esta y bueno eh, este en 1985 me parece eh, en una revista antifascista es fotografiado saliendo de un bar gay aunque se excusa diciendo de que eh, este trabajaba como un guardia ahí ahí copiando <ríe> y, eh, y bueno y y bueno, más tarde acabaría finalmente reconociendo su homosexualidad y distanciándose del movimiento nazi y hasta que finalmente moriría de sida. Y como eh, un tema curioso es que in incluso llegó a aparecer en un video de Psychic TV. Mm. Hombre, igual, pues bueno, eh, ya, ya que estamos hablando un poco de, de Leofol y lo conectamos con esto, pues, pues venga, eh, la misma Genesis P. Orridge que llevaba el proyecto de Psychic TV, 
pues bueno, tenía sus cosas, ¿no? Se le veía fotografiada con Totten Cops y también con esvásticas, así se presentó al escenario en, un, eh, en más de una ocasión. Y pues bueno, ella misma era transgénero, ¿no? Y bueno, tenía Sí, aunque cosas. en el caso de... Aunque en el caso de Genesis, eh, esto era más bien un tema meramente estético, dado que y políticamente... Sí. sí, dado que políticamente eh, era más bien de una tendencia progresista. Claro, eh, es un poco similar a lo que pasa con Coil, ¿no? Creo que ya profundizaremos uh -huh. en ello sí. cuando hagamos un programa sobre Neofolk, pero creo que la suya es una situación similar a la de Peter Christopherson y John Balance. Pero bueno, yo creo uh -huh. que podemos ir cerrando el programa que ya llevamos, me parece, hora, hora y 15 minutos, y creo que estuvo bastante bien. No sé si alguien más quiera, pues bueno, hacer algunos comentarios finales para cerrar. Que los nazis eran gays. Y basados, y eso les hace basados. Wow, to Red Hill. Oh, sí, en, ver, en, verdad, en verdad este capítulo era solamente una excusa de Lizardi para salir del closet. <risa> so true, bestie. Ya verán portando faldas, portando faldas con pines de plástico <risa> y Totten Cops. Uh, pero bueno, <risa> pero bueno, sin nada más que decir, salud y victoria. <risa>